इन पर मुकेश ओडू वैश्यम गुटका तिन्ने इपो भाई कैंसर ऑपरेशन सीरिया पोड़ंग इपो सोंगा मनना यंगा नाली मुकेश कापता मुदियाला ஐயோ ஐயோ ஓ மை காட் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஹலோ 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 ஆம்புலன்ஸா ஆ சார் இங்கே ஒரு பொண்ணுக்கு அடிபட்டு கிடக்கு சார் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்க சார் எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லை சார் டாக்டர் டாக்டர் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ளீஸ் சீக்கிரம் வந்து பாருங்க பிளீஸ் டாக்டர் என்னங்க ஆச்சு என்னன்னே தெரில திடீர்னு அதிர்ச்சியில் வலிப்பு வந்துருச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு நிமித்தி அவளை உட்கார வச்சேன் ஸ்டாண்டில் தலையில் இடிச்சுட்டா ஒரே ரத்தமாக வந்துச்சு சரி அவளை கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்ணலான்னு தள்ளி வச்சேன் அப்போவும் நிற்கவே இல்லை வாயில் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்தேன் டாக்டர் அதையும் அப்படியே துப்பிட்டா அஞ்சு நிமிஷம் மேலே போயிட்டே இருந்துச்சு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டேன் நீங்கள் பண்ண ஃபஸ்ட் எல்லாம் அப்படி பண்ணிடக்கூடாதுங்க எப்போவுமே யாருக்காச்சும் வலிப்பு வந்துச்சுன்னா சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் தள்ளி வச்சிடணும் அடி படாமல் பார்த்துக்கணும் வலிப்பு நிற்கலன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா உடனே ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுங்க தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கூடாது என்னாச்சு எபிலப்சி மேம் பைட்டஸ் செக் பண்ணிட்டீங்களா ஆ செக் பண்ணிட்டேன் மேம் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது கூட்டிகிட்டு போய் இஇஜி நார்மல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பிளட் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு கூட்டிகிட்டு வாங்க ஓகே மேம் அட்டெண்டர் வெயிட் பண்ணுறாங்களா எஸ் மேம் வர சொல்லுங்கள் ஓகே உங்களை டாக்டர் கூப்பிட்றாங்க உள்ளே வாங்க என் பேர் சிவானி உங்கள் பேர் இல்லைங்க பேஷண்ட் பேர் ஓ பத்மாவதி வயசு ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்திருக்கா ஆ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு ஏதாவது தலையில் அடிபட்டுச்சா ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் தலையில் அடிபட்டுச்சு ஏதாவது ஷாக்காக சொன்னீங்களா ஆமாங்க இன்றைக்கி அவங்க தங்கச்சி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் ஏதாவது இருக்கா இல்லைங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டிங்களா எஸ் மேம் எதனால டாக்டர் இவ்வளோ நடக்குது இது எதனால வேணால் இருக்கலாம் ஜெனடிக் காசஸாக இருக்கலாம் பேர்த் அப்பா இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் இப்போ சொன்னீங்களே தலையில் அடிபட்டுருச்சுங்க அதனால கூட இருக்கலாம் ஆர் இந்த ஷாக்கான நியூஸை கேட்டதால கூட இருக்கலாம் இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது எல்லா ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் வாங்க ரவுண்ட்ஸ் போகலாம் As you all know, this is an EEG machine. Now let me show you how we usually record an EEG. First we ask the patient to sit down or lie down and then we place the electrodes in the scalp of the patient to record the electrical activity of the brain. So once we are done setting up all the electrodes we can see the EEG displayed on the screen. To understand and study an EEG let us first recall our basics of electroencephalogram. So basically EEG is a test that measures electrical activity in the brain using electrodes attached to the scalp. Neuronal activity of brain is recorded as waves in EEG. Now let's discuss about the uses of EEG. 
EEG is used in diagnosis of brain tumors, sleep disorders, stroke, epilepsy, etc. and etc. It is also used in confirming brain death in someone with a persistent coma. In an EEG of a normal patient, we observe mainly four types of waves and they are alpha, beta, theta and delta. Let us see them one by one. First is the alpha waves. It is generated from occipital cortex and parietal cortex, frequency of which is 8 to 12 hertz. It is recorded when a person is awake but has his or eyes closed. Next is the beta waves. It is generated from frontal and parietal regions, frequency of which is 13 to 25 hertz. It is recorded when a person is awake and has his eyes opened. Next is the theta waves. It is generated from temporal, occipital and hippocampus regions. Frequency it has about 4 to 7 hertz. And it is recorded when a person is in light sleep stage or while dreaming. At last we have the delta waves. It is generated from temporal, parietal and occipital regions and has a frequency of about 1 to 3 hertz. It is recorded during deep sleep stage. In an EEG, different waves other than these waves appear during abnormal activity of the brain. Thus it's helpful in diagnosing brain disorders. For example, in an epileptic patient, the waves recorded are spike waves and sharp waves. The frequency, amplitude and shape of which is different from the normal alpha, beta, theta and delta waves. So did you all understand? Yes, yes ma'am. Ma for case patola, tell me the pathophysiology of epilepsy. Ma'am, due to the various ecological factors, the integrity of the neuronal cell membrane is altered. So the cell begins firing with increased frequency and amplitude. So when the intensity of the discharge is reached the threshold, the neuronal firing splits to adjacent neurons. And this, all of this put together, ultimately results in a seizure. Okay, tell me the types of seizure. Ma'am, it can be two types. It is focal or generalized. Hmm. Now, let's discuss the treatment plan for the patient. According to the condition, age and other factors of the patient and corresponding EEG report, we don't see any external features causing the seizure. So, I suggest to start with low-dose anti-epileptic drugs. Can you suggest some? Ma'am, I highly suggest Xeranthin and Trileptin. Ma'am, I suggest Rivotril and Valium. But between these two, I think Rivotril would be better. Okay. Let's come to a conclusion and meet the patient. Dr. Montana. Is it good? Okay, this is a normal seizure. Da. Why do you have tablets? Why do you have tablets? Why do you have any problems? If you have any problems, you will have any problems. You will have any objects. You will have any objects. You will have any objects. You will have any availability. You will have a pillow. If you have any ambulance, you will have an ambulance. Okay, Doctor, thank you. Welcome. In the film, you will have a life made. अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं पिक्चर अभी बाकी है मेरा ये दिक्कत